programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, Sean bienvenidos a la presente emisión de su noticiero que pasa correspondiente de hoy jueves 31 de marzo. De esta manera damos inicio a la nota más resaltante hasta el momento. Y es que este miércoles 30 de marzo el órgano superior de transporte acordó establecer 77 estaciones de servicio para surtir de combustible al transporte público. Durante la sesión ordinaria del día martes 29 de marzo del presente año, los diputados y diputadas del Consejo Legislativo del Estado Falcón debatieron sobre el suministro de combustible en la región falconiana, luego que diputados de la bancada opositora interviniera en su derecho de palabra expusieran su desacuerdo sobre la distribución y suministro del combustible el diputado claudio tiele del bloque de la patria reconoció el esfuerzo de la clase trabajadora y hombres y mujeres de la industria petrolera de pdvsa quienes durante este tiempo difícil se han crecido ante las adversidades por su parte, el diputado Ulises Dal, presidente del CLEF, durante su intervención expresó la situación que hace algunos meses sufría PDVSA, resultado de las sanciones y el bloqueo impuesto por los Estados Unidos y la Unión Europea en su juicio por solicitar precisamente a los sectores que representan la oposición en el Parlamento Regional. Dal también aseveró que gracias a la clase trabajadora de PDVSA esta se viene levantando con el apoyo del presidente Nicolás Maduro y el gobernador Víctor Clark. Ellos, al referirse a diputados opositores, pretendían se interpelaran a funcionarios y regionales que no tienen decisión sobre la materia, ya que estratégicamente es un tema nacional. Esto no se trata de otra cosa, sino de un show, para luego aparentar sus puestas preocupaciones. Por ello, la plenaria y su mayoría votó en contra de esta pretensión que no corresponde con el alcalde de las facultades legislativas del Parlamento Regional, finalizó. El gobierno garantiza abastecimiento de las casas de alimentación para el beneficio del pueblo. Bueno, primeramente saludar a todo el pueblo de Venezuela y muy especialmente a todos los que conformamos la misión alimentación, que bueno, hoy nos encontramos aquí en una reunión muy importante con todos los actores que intervienen en este programa tan maravilloso que creó nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez, como son las casas de alimentación. Y hemos hecho una revisión a fondo para seguir fortaleciendo este importante programa social que forma parte de los 18 programas que conduce nuestro gobierno bolivariano para proteger al pueblo, para garantizar su derecho humano de alimentación. Y las casas de alimentación cobran una vital importancia para de esta manera, bueno, apoyar, ayudar y proteger de la vulnerabilidad nutricional a todos aquellos que en las diferentes comunidades requieren de un complemento alimentario. Y es a través de esta metodología que en revolución se ha ido fortaleciendo, que son las casas de alimentación, que nosotros podemos llegarle, bueno, a la vulnerabilidad nutricional, a fin de ir avanzando para ir decretando territorios libres de vulnerabilidad. Por eso hemos tenido una jornada muy importante acá, donde han participado no solamente, bueno, Funda Probar, que es nuestra fundación de la mano de, nuestro, de su presidente. Aquí está Pedro Meléndez, que tiene como misión, bueno, conectarse con las comunidades para poder llevar los alimentos a las casas de alimentación, sino también con toda la maquinaria logística, es decir, Pedeval, Mercal, que de alguna manera, bueno, sus almacenes, esa capacidad de transportación permite llegar a las más de 3.700 casas de alimentación desplegadas y establecidas a lo largo y ancho del territorio nacional, donde 
tenemos una data que están siendo protegidos más de 700 mil misioneros. Es un programa muy importante y por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, nos hemos encontrado aquí de manera presencial todos los coordinadores nacionales de Fundaproal, pero también los de Mercal, de Pedeval, nuestros directores de alimentación, también, bueno, articulando con nuestros gobernadores bolivarianos, con nuestros alcaldes en lo local, pero también con las comunidades a través de los comités locales de abastecimiento y producción, los voceros de cada una de las comunidades, en fin, estamos haciendo una evaluación y sobre todo han salido y han surgido ideas, estrategias y métodos para fortalecer en el marco de la TGR.net este importante programa social conocido por todos como son las casas de alimentación y que bueno, luego de estas reuniones, bueno, nos iremos al terreno a materializar, a operacionalizar todo lo que es las estrategias diseñadas en la agenda de soluciones para seguir fortaleciendo nuestras casas de alimentación. El presidente del CLEF señaló a diputados opositores de politizar situación del combustible en la entidad. Durante la sesión ordinaria del día martes 29 de marzo del presente año, los diputados y diputadas del Consejo Legislativo del Estado Falcón debatieron sobre el suministro de combustible en la región falconiana, luego que diputados de la bancada opositora interviniera en su derecho de palabra expusieran su desacuerdo sobre la distribución y suministro del combustible el diputado Claudio Tiele del bloque de la patria reconoció el esfuerzo de la clase de trabajadores hombres y mujeres de la industria petrolera de PDVSA quienes durante este tiempo difícil se han crecido ante las adversidades por su parte, el diputado Ulises Dahl, presidente del CLEF, durante su intervención expresó la situación que hace algunos meses sufría PDVSA, resultado de las sanciones y el bloqueo impuesto por los Estados Unidos y la Unión Europea en su juicio por solicitar precisamente a los sectores que representan la oposición en el Parlamento Regional. Dahl también aseveró que gracias a la clase trabajadora de PDVSA, esta se viene levantando con el apoyo del presidente Nicolás Maduro y el gobernador Víctor Clark. Ellos, al referirse a diputados opositores, pretendían se interpelaran a funcionarios y regionales que no tienen decisión sobre la materia, ya que estratégicamente es un tema nacional. Esto no se trata de otra cosa, sino de un show para luego aparentar sus puestas preocupaciones. Por ello, la plenaria y su mayoría votó en contra de esta pretensión que no corresponde con el alcalde de las facultades legislativas del Parlamento Regional. Finalizó. Amigos, de esta manera hacemos nuestra primera pausa en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Quédense allí que ya regresamos con más información. Inicio del espacio publicitario. Como Shanghai no hay el mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Shanghai disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Shanghai ubicado en la Avenida Jacinto Lara y Shanghai en el Centro Comercial Las Virtudes. Abierto todos los días de 7 y 30 de la mañana y hasta las 8 y 30 de la noche. Shanghai, algo más que una pizzería y es el legado del chino Lai. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, la puerta y bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, distribuidora Besada. Besada 2, bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Qué es Mirasol Restaurant? 
Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Amigos televidentes, y estamos de vuelta en la emisión estelar de su noticiero que pasa, transmitido por acá por Falconía Televisión. El gobierno regional ofrece un balance de las gestiones realizadas estas últimas semanas. Gobernador Víctor Clark presentó memoria y cuenta del ejercicio fiscal 2021 ante el Consejo Legislativo del Estado. Con visión de futuro, gobierno regional entrega la primera fase de los trabajos de rehabilitación del Parque Metropolitano de Punto Fijo. En el marco del Plan de Salud Regional, el área de emergencia del Hospital Calle Sierra registra 60% de avance en las labores de ampliación. Mediante un nuevo abordaje social, más de 570 familias de la comunidad Casco Central de la Parroquia San Luis, municipio Bolívar, fueron atendidas en sus necesidades más básicas. En el contexto del Día Internacional de la Mujer, Gobierno de Falcón entrega la Orden Polita de Lima a destacadas mujeres falconianas. A paso firme avanzan los trabajos de modernización del Ateneo de Punta Cardón, municipio Carirubana. Ejecutivo Regional entrega la Orden Monseñor Julio Urrego en su única clase a fieles devotos del Carrizal, municipio Colina. El Estado Falcón registra 96% de pacientes recuperados por coronavirus. Los usuarios de la telefonía fija de Cantv denuncian la falta de respuestas por parte de esta empresa en torno a las averías. Los usuarios de la telefonía fija Cantv denuncian la falta de respuestas por parte de esta empresa en torno a las averías que hace más de dos años fueron reportadas en el casco central de Punto Fijo. Diego Arenas, residente de la calle Girardot, expresó su molestia ante la inoperancia de la compañía cuyos trabajadores hacen caso omiso de las denuncias. Ya ni siquiera tenemos a dónde dirigirnos para poder hacer los reportes de las averías, pues la oficina comercial siempre está cerrada y cuando logramos comunicarnos vía telefónica nos pelotean. Aseguró que al igual que muchos usuarios sigue pagando un servicio que es inexistente por temor a perder la línea. Arenas y otros residentes del centro de la ciudad exigen que Cantebe respete los derechos de la clientela y reactive el servicio en esta zona. Jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales volvieron a protestar en Punto Fijo. Los jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales salieron nuevamente en protesta pacífica, esta vez en la Plaza José Leonardo Chirino de Punto Fijo, donde dejaron claro que el supuesto incremento salarial es una burla. Arturo Lugo, en nombre de los extrabajadores de la Administración Pública, manifestó que la inclusión de los bonos dentro del salario es una desmejora indirecta, no solo para el sector, sino para todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados del país. Lugo aseguró que antes percibía 180 bolívares y ahora pasó a devengar 190 bolívares, monto que dicho sea de paso no les han cancelado. En la concentración rechazaron la violación del contrato colectivo con la eliminación de unas cláusulas que eran de carácter obligatorio. 
de este contrato colectivo debemos decir que mantenemos una lucha para que se ejecute una discusión y se renuevan los artículos que llevan más de 20 años sin ser renovados, expresaron los de la tercera edad. En la protesta participaron jubilados de los sectores salud y universitarios agrupados en Cojucespa. Elvis González, secretario de reclamos de esta instancia, hizo un llamado a toda la colectividad a unirse a estas manifestaciones que busca la reivindicación de los adultos mayores que dedicaron gran parte de sus vidas a la administración pública. Amigos, de esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arroba falconia tv para más información. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón. UDEFA, la universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos, compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad Te Regalo. Por cada 50 puntos que acumules, ganarás 5 dólares que se sumarán automáticamente a tu saldo. Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas. Con hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bode con Hermanos Gubella te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bode con Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Hospitalidad. Confort. Distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique, más que un negocio, una experiencia. En la avenida intercomunal Ali Primera. Fin del espacio publicitario.
estamos de vuelta en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? El gobernador Víctor Clark, en compañía del presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica, Juan Manuel Texeira, supervisaron los avances de los trabajos de transformación del aeropuerto Josefa Camejo de la ciudad de Punto Fijo. Aquí estamos, la península de Paraguaná, el paraíso del viento, la península de la mitad y estamos nosotros listos para volar. Aquí estamos con viento a favor, con el esfuerzo de un trabajo que hemos hecho. Gracias a todo el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro, hemos podido nosotros transformar y hacer realidad este sueño de un aeropuerto en las mejores condiciones, de primera, con todas las calidades, desde el punto de vista de servicio, de las condiciones técnicas, para operar nacional e internacionalmente. Por eso está aquí el INAC, nuestro mayor general Texeira, presidente del INAC, a nombre del gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y del Instituto Nacional Aeronáutico Civil. ¿Qué tenemos para Falcón, sí, para bueno, Paraguaná, para el país? En verdad, muy contento de estar aquí. Gracias por tu invitación, Víctor. Y estamos aquí cumpliendo las instrucciones, como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Mauro Moro, certificando y verificando en el propio aeropuerto cómo ha venido el avance del mismo. Un aeropuerto que ya, ya habíamos habilitado de la Autoridad Aeronáutica para las Operaciones Nacionales, y que hoy, después de esta visita, nos damos cuenta que va, está listo, ya lo vamos a habilitar para las operaciones internacionales. Una infraestructura de primera, una modificación en todo su urbanismo, en, en, en el confort de los pasajeros, la infraestructura para la seguridad de la aviación, para la seguridad operacional, una pista impecable con un balizaje y unas luces de aproximación que son de las mejores del mundo, un aeropuerto de primera. Y de verdad que nosotros aquí muy contentos, invito desde, desde acá a nuestras aerolíneas nacionales y a las internacionales a tomar en consideración este un destino, un destino de progreso, un destino de petróleo, un destino de refinación, de turismo, de comercio. una área estratégica para el país, Puande, y que está siendo gobernada en este momento por un revolucionario, un joven de nuestra juventud, del PSUV, un hombre con visión, con trabajo y sobre todo con mucha honestidad. De verdad que felicito al gobernador Víctor Clark. Me siento orgulloso como venezolano de contar con instalaciones como esta porque esto es prácticamente un aeropuerto nuevo. La invitación es a los venezolanos, a los empresarios, a los turistas, vengan a Paraguaná, tierra de futuro. Vengan para Falcón. Las obras sobre el pavimento en la Morón Corón avanzan con más de 500 toneladas de asfalto colocadas en marzo. Los trabajos de asfaltado en la troncal 003, mejor conocida como Carretera Nacional Morón Coro, continúan su avance con la colocación de más de 500 toneladas de asfalto al cierre de este mes. En total se acumula con la colocación de 150 toneladas este martes 29 en el tramo Araguán, Peaje Maicillar, informó el presidente de Vías de Falcón y director estadal del Ministerio de Transporte, Henry Atacho. La finalidad de la ejecución es consolidar 93 kilómetros de vialidad con 7.700 toneladas de asfalto destinadas a las costas oriental, tal como lo orientó el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Atacho agradeció el empeño y compromiso frente a esta obra de los ingenieros técnicos y las cuadrillas que han estado día y noche avanzando en los trabajos de pavimentación. Amigos, de esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa. Quédense allí que ya regresamos con más información. Inicio del espacio publicitario. Tortas con un sabor inimaginable. Decoración sin igual. Pasapalos incomparables. Lo que necesitas para tus celebraciones está en Cacao's Cake. Un aliado que no puede faltar en tus fiestas. Cacao's Cake, cocina con amor, el sabor de la cocina venezolana. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. 
Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bode con Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bode con Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Como Shanghai no hay el mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Shanghai disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Shanghai ubicado en la Avenida Jacinto Lara y Shanghai en el Centro Comercial Las Virtudes. Abierto todos los días de 7 y 30 de la mañana y hasta las 8 y 30 de la noche. Shanghai, algo más que un una pizzería y es el legado del chino Lai. Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos, compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad Te Regalo. Por cada 50 puntos que acumules, ganarás 5 dólares que se sumarán automáticamente a tu saldo. Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. Atención, Joan Cars tiene la super promoción en baterías Duncan, el precio más bajo del mercado con la garantía Duncan. Ven y compruébalo. Joan Cars, calle Comercio de Caja de Agua. Joan Cars, siempre rodando contigo. Porque somos creyentes de la pizza. Chuilios Pizza te brinda el mejor servicio delivery de la ciudad con entrega rápida y segura. Y además de nuestras inigualables pizzas, también te brindamos pollo a la broster o pollo asado. Solo llama al 0424-676-5851 de lunes a domingo de 12 del mediodía a 8 de la noche y te llevamos a la puerta de tu casa nuestros exquisitos platos. O puedes visitarnos en la calle Comercio de Caja de Agua, Antiguo Paso Largo y disfruta de la mejor pizza de la ciudad Julius Pizza creyentes de la pizza Grupo Besada el de todos tus días son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón nacimos en la península de Paraguaná hemos crecido con nuestras sucursales Hiper Besada La Puerta y Bodegón de Nacho Import Hiper Bodegón Besada Distribuidora Besada Besada 2 Bodegón de Nacho de Paraguaná Farma Besada Besada Express son más de 35 años de éxitos siempre recordando de dónde venimos somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. Fin del espacio publicitario. Amigos, y seguimos en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Otra de las notas más resaltantes es que el presidente Nicolás Maduro respalda ley de impuestos a grandes transacciones. Amigos televidentes, y estamos de vuelta en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Transmitido por acá por Falconía Televisión. 
Con diversas actividades deportivas y recreativas, se llevará a cabo la quinta edición de la caminata Carrera y Rodada 5K venciendo el autismo. Con diversas actividades deportivas y recreativas se llevará a cabo la quinta edición de la caminata Carrera y Rodada 5K venciendo el autismo. La actividad organizada por la Fundación Costa Azul y Romner de Punto Fijo está enmarcada en la campaña solidaria Ayuda a Personas con Autismo, según informó Edith Páez, presidenta del FCA. Estamos invitando a toda la colectividad a participar en este evento que tiene varias disciplinas deportivas, entre ellas bailoterapia, fex combate, aeróbic funcional y una exhibición de calistenia. Además de una exhibición de motos de alta cilindrada, la actividad arranca a las 7 de la mañana en el Centro Comercial Las Virtudes y tendrá un recorrido de 5 kilómetros en caminata, carrera y ciclismo. Paez aclaró que el evento no es competitivo, sino de concientización sobre la condición de autismo y similares precisamente para conmemorar el 2 de abril Día Mundial del Autismo, para lo cual estará efectuando un foro que tratará todos los aspectos de esta condición con la participación de ponentes internacionales. Se conoció que esta actividad ha rebasado las expectativas en cuanto a los patrocinantes que quieren aportar su granito de arena para apoyar esta causa. Además, se está solicitando una colaboración de 2 dólares por inscripción. Hasta el momento se han inscrito unas 200 personas y se espera que para el domingo 3 de abril se duplique la participación. El presidente del Instituto de Cultura y Turismo, Roberto Huitrago, ofreció un balance de lo que se ha realizado en esa área. En el municipio de Los Taques hemos logrado avanzar muchísimo en lo que tiene que ver con políticas culturales y turísticas. Eh, a nivel cultural, bueno, ya hemos conformado tres escuelas para la formación en arte, hemos desarrollado, ya tenemos eh, como parte de la planificación los jueves de talleres, hemos desarrollado eh, diferentes eh, actividades, talleres, eh, conversatorios, foros en los sectores populares del municipio de Los Taques, algo que nos permite acercarnos y seguir profundizando en el hacer cultural. Hace poco inauguramos una exposición pictórica de mujeres relevantes en el, en el marco de lo que es el mes de la mujer, eh, mujeres relevantes en, en la Contraloría e inauguramos nuevamente lo que es la, la Galería de Arte de Claudio Osvaldo Rusián en la Contraloría Municipal. Estamos próximamente, estamos trabajando para recuperar lo que es la, la Galería ubicada en el Complejo María Díaz Borges, por supuesto, y todos los trabajos que se, están, que se van a comenzar a desarrollar en este complejo tan importante. Igual se están desarrollando eh, eh, obras de recuperación en el complejo Alejo Díaz de la comunidad de Amuay. Eh, venimos, bueno, tuvimos unas una importantes y hermosas actividades de carnaval, recuperar las actividades de carnaval donde, bueno, participaron a más de todos los días, en, en, en los dos días de, de comparsas y desfiles de comparsas y carrozas, alrededor de 2.000 personas eh, visitaban, nos, participaban ahí alrededor de 500 personas con instituciones, con comunidades y alrededor de, de 2.000 personas visitaban las actividades que teníamos que ver desde el día sábado hasta el día martes de carnavales, algo que representa nuevamente espacios de encuentro para la, para la comunidad taquense, algo que para nosotros es sumamente importante porque bueno, el producto de la pandemia de, nos, nos había llevado a esta situación. Eh, además de esto, eh, ya tenemos, por decirlo de alguna manera, aprobado por el gobernador Víctor Barlo, que es el corredor turístico municipal eh, en la comunidad Ali Primera de la parroquia judivana, que viene a ser un espacio de encuentro turístico cultural asociado a todo el hacer de, del padre cantor Ali Primera, que, que bueno, que fíjate que hace poco hicimos el lanzamiento del manifiesto Paraguaná para el canto popular, que es una iniciativa que convoca a cantores o a cultores, más bien de cultores populares de toda, de toda Venezuela, eh, haciendo, extendiendo lo que es la marcha de los claveles rojos eh, hacia la ciudad de Caracas para el día 31 de octubre. Eh, esto en el sector cultural, además, bueno, la formación de, de diferentes, y el apoyo, el reimpulso de diferentes organizaciones de danza, de pintura, eh, en el municipio, entre otras áreas, ¿no? Amigos, de esta manera hacemos nuestra última pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arroba falconía tv para más información. Ya venimos.
Inicio del espacio publicitario. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta. La excelencia de Caderco. Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos. Compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad Te Regalo. Por cada 50 puntos que acumules, ganarás 5 dólares que se sumarán automáticamente a tu saldo. Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas. Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Fin del espacio publicitario. Y continuamos en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? A continuación les traemos el segmento de salud y bienestar con el doctor Roger Saavedra. Bienvenidos sean todos a su sección salud del noticiero ¿Qué pasa? Soy el doctor Roger Saavedra. Algunas noticias importantes con lo que respecta al coronavirus es el nuevo brote que es de que se dio en una ciudad en China donde hay un confinamiento muy importante de muchas personas y están haciendo medidas de restricción de bioseguridad. La variable del tacrón parece que es mucho más contagiosa a pesar de que 
prácticamente todos los países del mundo, incluyendo Venezuela, han ido levantando las restricciones progresivamente. Recuerden una cosa, la, la, teníamos que volver a la normalidad, los muchachos tenían que volver a clase, eh, el trabajo tenía que re, reiniciarse, la economía tiene que reactivarse, pero eso no implica de que el virus está, de que el virus está, que constantemente está mutando y aquí lo que tenemos que hacer es un trabajo de prevención en las personas de riesgo, porque si sabemos que el virus es mucho más contagioso, pero es menos letal, va a seguir afectando básicamente a las personas vulnerables. Es por eso que las personas vulnerables deben tener un cuidado extremo. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Diabéticos, hipertensos, cardiópatas, nefrópatas, algunos pacientes que tienen enfermedades inmunológicas, pacientes obesos, son pacientes que deben tener cuidado. Entonces, si ellos tienen niños en casa y ya iniciaron la clase, o tienen adolescentes en secundaria, o tienen jóvenes en universidades, deben tener las medidas de bioseguridad, tanto los niños como los adolescentes como los jóvenes, que cuando lleguen a su casa, quítense la ropa, pongan al sol, si es posible pueden echarse un baño y luego van y se acercan con un tapaboca a las personas, en este caso vulnerables. Es una forma de prevenir. Otra forma de prevenir en las personas vulnerables es estimulando de una forma adecuada el sistema inmunológico. Existen algunas vitaminas como la vitamina D. ¿sí? Esta vitamina estimula el sistema inmunológico. Es muy importante que la persona vulnerable tome vitamina D. Pero además de tomar vitamina D, debe tomar baños de sol. Si la persona es blanca, por lo menos 10 minutos cuando la piel se ponga roja. Y si la persona es morena, 15 minutos cuando sienta la piel caliente, sin la menor ropa posible, para que el sol haga el efecto que debe hacerse. Parece mentira, ¿no? Veíamos a Superman que iba a recuperar energía cuando se acercaba el sol y Birma cuando se acercaba el sol y pareciera que el sol nos estimula, nos da fuerza a nosotros también para estimular ese sistema inmunológico. Las vacunas, bueno, ya la Moderna, la Pfizer están pidiendo autorización para una cuarta dosis. O sea, si es posible para ellos no vayan a casa y me dicen que el negocio está redondo. Los españoles con bombos y platillos dicen que en aproximadamente dos meses van a tener una vacuna inhalada. Bueno, por lo menos esta es de más fácil indicación, pero con el mismo principio de terapia genética por el cual particularmente el doctor Saavedra no está de acuerdo. No está de acuerdo. Gracias a Dios, gracias a Dios, las vacunas que nos colocamos en Venezuela tienen otro efecto, son vacunas a la antigüita. Pero de eso sería un tema de debate que no quiero entrar en discusión. Aquí lo más importante es la prevención. La prevención en que te contamines con esta infección y que seas una persona vulnerable. Aquí lo más importante es que lleves una dieta saludable, si eres diabético, si eres hipertenso, si eres obeso, no comas comida procesada, haz guaña de sol, toma vitamina D y haz prevención. Si tienes que salir, usa su tapabocas. Mantén el distanciamiento personal. La, límpiate constantemente las manos. Eso es una forma de que el paciente cuidarse. Y sobre todo los niños, jóvenes y adolescentes que están iniciando la vida como debe ser para que la educación se reactive, deben tener unas medidas de bioseguridad cuando lleguen a su casa o cuando los busquen en el transporte, porque si no la propagación va a ser importante y sabemos que en la gran mayoría de los pacientes va a pasar como una gripe desapercibida, pero va a haber un porcentaje importante de personas que sí van a estar afectados por esta infección por el solo hecho de ser personas vulnerables.
Dios los bendiga. Hasta la semana que viene. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arroba falconia tv para más información y a mi cuenta personal como arroba Navas. Quien les habló, Grace Mar Navas, hasta una próxima emisión.